přesunuli na léto, aby jsme si tady užili trošku hezkého počasí. Na opátku to znamenalo to, že vy vlastně máte prázdniny, takže Lulu byla celá nešťastná, že má prodaných 37 lístků. Nakonec, jak si můžete všimnout, přišlo vás 40, takže je to paráda. Máme to tady narvaný. Chci se zeptat, kdo z vás dneska tady je taky po čtvrtý? Hej, kromě tadyhle vás, co to připravujete? Ty jsi tady po čtvrté? Asi jo. Asi jo. Hej, tak to je hustý. V tom případě my tě zveme na panáka po vystoupení. My totiž máme alkohol placený, takže nám je to jedno. A na druhou stránku bych se zeptal, kdo je dneska úplně poprvé tady na stojáka. Oh, no. Na jako jste zvyklí, na nás málo kdo chodí dvakrát, jo. Každopádně mě to docela mrzí, protože my jsme tady po čtvrté, čtvrtý rok za sebou, vlastně letíme přes půlku Evropy, tak tady tři dny fetujeme, aby jsme vám nakonec mohli vystoupit a vy jdete až dneska po čtyřech letech. Všichni, co jste se hlásili, naopak po vystoupení zaplatíte panáka nám. Takže uvidíme, jinak dámy a pánové, dneska kdo všechno tady pro vás vystoupí, samozřejmě já, moje jméno je Karel Hinek, dobrý večer. Ale snažím se to mamince kompenzovat každou neděli nějakým hezkým obědem u ní. A já jsem zjistil, já jsem zjistil, že nejhorší věc, kterou můžete říct před svojí maminkou, je postěžovat si na nějaký vlastní zdravotní problém. Protože je úplně jedno, kolik vám je. Pořád je to vaše maminka, že jo, vy jste její dítě, chce pro vás to nejlepší. Což se teda bohužel nikdy zvrtne. Nedávno jsem takhle obědval u maminky a postěžoval jsem si, že už mě další dobu bolí bříško. Ale přesto, že byla neděle, zavolala svému doktorovi, prý špička ve svém oboru, objednala mě u něj. A jelikož je vlastně sama, díky televizním reklamám, vystudovanou doktorkou, tak mi ještě poradila, až den před tím vyšetřením nejím, že z té hadice, co mě strčí do krku, mi bude nás vraci. Hele, poslech se mi. A to, že vybral doktora špičku ve svém oboru, jsem začal litovat ve chvíli, kdy jsem k němu přišel. Doktor řekl, že mě vyšetří. A taky mě řekl, že až uvidím maminku a ti pozdravu a vyřídím jí, že krkem se tohle vyšetření fakt nedělá. Také tady bude Radek Petráš. A teďka, pánové, důležitý je v tenhle ten okamžik, kdy jste v klubu, tak prostě jako působit způsobem jako stylem jako, že you don't give a fuck. A to je důležitý, prostě nebýt moc hr. A to znamená, že tak ležerně pohodíte nohou. A to je málo. To znamená, že si ležerně pohodíte i rukou. A teďka jdem vidět na vás už z dálky, že you don't give a fuck. A teďka se prostě díváte po tom klubíku, rozhlížíte se, v ten moment spatříte. Držíte oční kontakt, přijdete až k ní, hodně blízko, až nezdravě. Díváte se jí do očí a v ten moment ji hrábnete do pití a uděláte. Teď tě můžu pozvat na drink. Páč ledy povolili. A je vaše. Děkuji vám. Bude tady Pavel Tomeš. A já bych vám chtěl připomenout tady v Amsterdamu ty naše krásné vánoční české tradice. Prosím vás, moc to nikdy neříkejte, co tam doma děláme. Protože to třeba nikde jinde nedělá. Jo? Narážím na takový ten každoroční holokaust kapru. Jo? Prosím vás, to děláme jenom v Česku. Jo? To je úplně jako šoustlá věc. My tam máme ty rybníky. Jo? Potřebujeme to prostě zežrat, jo? zabít, oni to tam pěstují. Tak prosím vás, nikde se tím nechlupte, protože na vás fakt jako se budou dělat jako fakt hodně divně. Já mám kámoši, který jel do Itálie a chtěl se tam pochlubit, jaký máme krásný vánoční jako tradice a umí jako docela dobře italsky. Jo? Ale bohužel zaměnil dvě klíčové slova. Kapr se totiž italsky neřekne kapra, ale karpa. Kapra znamená koza. 
Tak si vás představte, jak on tam nadšeně těm Italům vykládá, jaký tady máme krásný vánoční tradice u nás v Česku. Jo. Že když jako se přiblíží ten, jako, ty Vánoce, tak týden, 14 dní před tím štědrým dnem se všude v Česku na náměstích objeví obrovský kádě. A ty jsou všechny narvaný kozama. <laughs> jako Italové divně koukali a říkali si, OK, jiný kraj, jiný mrav, necháme ho být, jako ať povídá. A on říkal, no, to je perfektní, každá rodina v Česku přijde prostě na to náměstí a vybere si kozu, která se jim líbí, jo. Borec to vytáhne, že jo, hodí to na váhu, koza se mrská, že jo, on jim sekne hlavu, jo. Tak oni tak jako, už jako tak divně popo, jako poposedávali, jo, ale on říkal, no ale spousta lidí si nenechá zabít, jo, oni si vezmou živou do igilitky. Je to takový super průzkum, který se zabýval tím, kolik času stráví průměrné Evropa na různýma činnostma. Prostě spočítali to jo, minutu po minutě, hodinu po hodině. Co, co si myslíte, čím každý z nás stráví během života nejvíc času? Na záchodě. Na záchodě? To bych doporučil vyhledat nějakou odbornou pomoc. Ale. Ale jako přišel jsem mi horší odpovědi, třeba teď, když jsme byli v Rosicí, tak se přihlásil nějaký mladík a říkal, že masturbací. Myslím, že ten večer byli v Rosicí všechny dívky jeho, že jo. Půl roku prostě stojíte v supermarketu, z pravé strany máte žvíkačky a kondomy, z levé baterky a čokoládu, prostě to, co každý na poslední chvíli potřebuje, jde a... Jediná dívka mezi náma Adela Eldo. Chci tady uh, do Amsteru s váma podělit o ten recept, protože jsem si říkala, ty jo, chudáci expati, jako fakt ne ví, ne. v tom Amsterdamu ty vlivy jsou fakt hodně uh, takový pod vlivem ganji a jako pak uh, vy se jako blbě oblíkáte, ne, ani nechcete, jo, ale nedá se svítit, prostě musíte. A tak já uh, jsem přišla s tím receptem sem, jo. A ten recept je, že já spím s Davidem Hazlhoffem. Což jako si říkáte, wow, respekt, nebo jako píč, co se nám tady se chlubí, že? No ale já jako jsem s tím přišla proto, že vy můžete taky, jo. Stačí si prostě pořídit takovou masku. Jako samozřejmě partnerovi, jo, ne sobě. A je to jako výborný, já nevím, nejenom když chodíte s Václavem Klausem mladším, nebo s někým, kdo se vám jako... Ježíš, no. A tak je... Přesně, ne. Ježíš, co nadělám? No, dám Davida je líp. A v tuhle tu chvíli člověk s kino byste si měli vzít příklad, protože on je tady na stojáka taky po čtvrté. Dámy a pánové, Daniel Čech! Hodička to manželství začalo smrdět po roce a půl a neustále jenom přemýšlí nad tím, jak by se tý manželky zbavil, aspoň na jeden den. A nechal bych jí tam sežrat medvědem. Říkám, není to drahý. On říká, tak mám tady jiný způsob, ten se jmenuje dovolená v Egyptě. Někdo už tuší. Možná, že by se to mohlo jmenovat Malý elektrikář. Teď už tuší všichni. Pavel Tomáš, Vídek Vyčar, Daniel Čech, Radek Petráš, Ariela Elbu, Karel Hinek a tohle bylo na stojáka. Děkujeme vám. Halu, budu